欢迎来到一天听一点，我是凯宇。今天呢、啊，我要跟你谈一个话题，这个话题就是我们在职场上努力的过程当中，我们怎么样集结自己的团队，集结成一个复仇者联盟。我们都听过一个广告词，叫做“富贵要人帮”。那现在问题来了，第一句话听懂了，但第二句话叫做“那贵人从哪里来”。很多人一想到贵人，就会去想到那些有权有势、有能力，能够很快的帮你一把的人。但这往往是一种舍近求远的想法。其实哦，你身旁可能有一些坚定的支持者，或者是你只要稍微用点心去做一点点的经营，他们就会成为你最好的靠山。你没有先把这些人巩固起来，那么那些真的有能力、有权利可以帮你的人，他看你也不觉得你是一个有号召力的人。你要知道，手上越有资源的人，他决定帮一个人，往往是看重这个人身上的潜力。那如果你对于自己身旁的一些基本力量都集结不起来，那你说真的有决定性影响力的那些人，怎么可能投注资源到你的身上呢？所以啊，今天我们好好的一起来看一看，你在职场发展的过程当中，到底有哪些人会是你最重要的基本盘？我们在台湾哦，经过了很多年的民主选举，所以我们都知道基本盘是什么样的意思。可是你会想啊，我又不当政治人物，那基本盘与我何干呢？其实套在我们的职场发展过程当中，基本盘指的就是那些无论如何都会支持你的人。而这些人到底在哪里呢？我先提供四个思考方向，你可以想一想，或许你只要稍加经营这四类人群，他们就会成为你最坚定的支持者。第一种人哦，叫做跟你有血缘关系的人。我们常常说哦，一般哦，新创事业就找三个 F 的人。这三个 F 分别是家人，还有呢朋友，再来呢傻子。那第一位就是家人喽。所以呢，跟你有血缘关系的人，他不一定是最有能力的人，但是这一群人也因为跟你有血缘关系，所以在正常的状况底下，他们有最充分的动机，会愿意协助你。而第二种人呢，是血缘关系的延伸，叫做姻亲关系。透过结婚也会帮助你打开新的人脉圈。你可以透过自己跟自己的血亲所延伸出来的婚姻关系，建立起更多的基本盘人员。而第三种人呢，就是你在求学阶段建立起来的友谊，无论是同学还是师生关系，对方经历跟你一样的过程，你们会有除了彼此之外多元而且复杂的人脉交织网络。而无论是血缘关系、姻亲关系还是校园关系，这三种关系都会有一个共同的特色，那就是哦，在这些关系里，背叛的成本非常的高。你想想看，如果一个人在自己的家族里面，无论是原生的家族还是姻亲的家族，那个名声臭掉了，那对他来说是一个莫大的损失。那当然，校园关系也是如此，大家都在同一个圈子里。一旦发生了背叛或者是有辱师门，就等于永久性的被逐出了这个圈子。所以，因为背叛的成本太高，所以反过来说，这三种关系都会是你最好的基本盘来源。而最后一种基本盘来源就是老朋友的关系。老朋友关系这里指的是哦，认识至少超过三年以上，而且这过程当中都一直有保持联系跟交集。最好的状况是双方有一起同甘共苦过，那这样的一个关系也会是你很坚定的基本盘。所以说到这里，这四类关系，你有有意识的去做互动跟经营吗？其实哦，只要你静下心来想一想，稍微整理一下，你会发现你身旁是有这种人的。但是哦，为什么我们真的到了紧要关头用不上，或者是不敢开口求助呢？很简单，因为我们平常都没有去经营。关于基本盘的经营，通常会有几个盲点。第一个盲点就是平常不往来。你会发现，无论是你的血亲、姻亲，还是过去的同学，如果你平常没有做一些互动跟往来，事实上你就不会知道他们最新的发展。到了你有需要的时候，你也不会知道该找谁开口，你也更不会知道该怎么使用他们，或者是他们能不能用。而第二个盲点就是把他们当成是一种免洗筷的概念，免洗筷是不是就用完就丢呢？对啊，我也遇过很多人哦，在跟自己的基本盘成员开口的时候，在对方还没答应之前，堆满笑容，态度非常的好。
。可是，在对方拒绝之后呢，马上换了张脸，马上变了个人。那你想想看哦，来日方长啊。这一次他没办法帮你，不代表他未来不会，或者是不愿意帮你。但是你这样子免洗筷的态度，说实在的一点，对方心都凉了。未来就算帮得上忙，也不会帮你啊。而第三个盲点叫做“垃圾桶”的心态，也就是说，有时候的确，你基本盘的成员在具体上可能帮不了你，你需要的可能是情感上面的支持。可是凡事哦都有一个限度，如果你对于基本盘的人一直无限制的进行情感的宣泄，你等于把他们当成情绪的垃圾桶，这很容易让你的基本盘慢慢的对你敬而远之。而到最后，你真的有需要、有具体的忙要请他们帮忙的时候，他们可能哦已经躲得远远的。就像我常说的一句话：，人们可能会暂时的同情一位受害者，但是他们不会愿意一直跟受害者站在一起。而最后一个在经营基本盘关系最容易产生的盲点，那就是摆姿态。其实人与人之间的互动是有来有往的。你的基本盘不只是你会跟他们求助，反过来他们可能也会需要你的帮忙。而这时候，当他们跟你开口求助的时候，那你要用什么态度去回应呢？特别是那个忙是你帮不上或你不能帮的。有时候我们在遇到这种状况的时候，我们可能就会开始讲原则啊、公司规定啊、公司利益呀、啊、公平正义呀、啊，这些听上去都很对，都无从辩驳的大道理。而这些大道理是很容易引发人们的反感，因为他们会觉得你在摆姿态、关腔关调。其实哦，不要关腔关调，不要开口闭口，就是这些大词、这些大原则，并不是让你没有原则、放弃原则，而是呢，在面对基本盘的人在跟你求助的时候，你要把你跟对方放在一个共同利益上面去做讨论。比如说，你的基本盘要你帮一个你实在帮不了的忙。这时候，你可以告诉他，这件事情呢，公司的把关非常的严格，那我会想尽办法来协助你。可是，如果按照你要我帮的忙，一旦东窗事发，对我们两个都不好。我不仅帮不到你，还把我们两个都搞臭了。在这种状况底下，就算我要找其他的管道来帮你，也会变得走不通。我们可以暂时先按照正规的流程走，然后同时之间，我也去打听其他的管道。像是这样的表达跟说法，就会相对的比较恰当，因为听上去你并不是用大原则、大方向、公平正义来拒绝对方，而且哦，一旦你用这种大词汇来拒绝对方，其实对方会有一种被你教训的感觉，那这时候你们的关系会受到很大的伤害。所以记得哦，在经营基本盘的关系，要避免这四个盲点，分别是平常不往来、免洗筷的心态。垃圾桶的状态，还有呢，摆姿态，这些都是经营基本盘关系的忌讳。而最后，在面对基本盘的成员的时候，有哪些原则跟方向可以帮助我们经营出更稳固的关系，让自己随时有贵人呢？一样有几个原则。第一个原则，尊强扶弱，这很容易理解哦，就是能力比你好的，资源比你多的。请你尽可能的给予更多的尊重，然后主动的去做关系上面的维系。而那些比你弱的呢？其实如果你能够顺手帮上一些忙，或者是给予一些资源，那这时候呢，好好的去对待，好好的拉他们一把，这也是稳固基本盘一个很重要的方向。而第二个原则，那就是要认真的去经营自己评级的关系。那些实力或者是社会地位跟你差不多的人，其实说实在的，你们在互动起来是最轻松的，而且也是最能够懂彼此的处境。这时候呢，彼此之间好好的去联系跟互动，可以形成一个相濡以沫、彼此相互扶持跟鼓励的革命情感。而且从实际上来看，这种评级关系其实有很高的几率会成为你未来职场发展最大的力量来源。而最后一个关于经营基本盘的原则，那就是要放弃黑洞。什么是黑洞呢？像是一些有吸毒啊、赌博啊、家暴啊、酗酒啊这些习惯的人，即使是你的基本盘成员，那么你也要放弃他们
，因为这些状况，就算是专业人士都不一定能够成功的帮助他们，那何况是没有经过专业训练的你呢？千万记得哦，一个人如果溺水，你最不应该的就是跳下水去救他。因为会有很高的几率，你会被他一起拉下水。所以呢，如果你想要在自己职场发展的过程当中集结你的复仇者联盟，那请记得好好的经营你的基本盘，而把握最后我说到的三个经营原则：尊强扶弱、经营评级，还有放弃黑洞。其实，职场发展占了我们人生绝大多数的时间。也是我们在最精华的岁月里，我们是否能够成就人生的关键。希望我今天的分享能够带给你一些帮助，因为毕竟我们都不是一个人在这世界上努力，富贵总要人帮忙。然而，如果你觉得今天听到的充满干货，你还想要更多，那么我很鼓励你可以加入我的线上课程《全方位职涯思维》。如同我今天提到的经营基本盘，在我的课程里会更完整的从如何去建立情报圈、运用情报圈，到下一步发展你的情报圈，让你成为在公司组织里不可取代的存在。你要知道，一旦能够创造出这样的结果，无论你在职场上，你想要安身立命，或者是进一步宏图大展。无论你的位置是在别人的员工一个被领导的位置，还是要要升成为一个领导人，那么选择权都会在你的手上。全方位职涯思维这一门课算是我的呕心沥血之作、哦，因为整门课有七十五讲，长达十四个小时的内容，这算是我的线上课程里规格最高的一门课。会有这么大的制作，就是希望你能够在这一门课里。完整的吸收学习到关于职场里你所需要知道的一切，像是一些在职场里明明一直存在，但是没有人会跟你明说的那些所谓的潜规则，或者是你在做重要关键决策之前，你应该有什么样的考量？这里我会说，它是一种潜规则，前面的钱。而且更重要一点是啊，现在你加入全方位职涯思维，只需要3122。这个优惠价格直到6月30号的晚上12点就截止了。如果你还没有参与这一门课程，我希望你一定要把握这难得的机会，因为按照起点文化的惯例，这一门课会逐步的调回它的原价。它的原价是 10800， 因为是14个小时的课程嘛。所以呢，还是那句话，富贵要人帮，希望我能够成为那个帮助你的人。详细的课程资讯在我们的影片说明里都有连结，期待你的加入，也希望我能够在线上跟你一起前进。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收听，我们再会。